Serangan mengejut terhadap pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor, Hawaii pada pagi 7 Disember 1941 oleh Empire Jepun adalah antara detik penting penyertaan Amerika Syarikat secara langsung dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Pangkalan tentera laut Pearl Harbor adalah merupakan armada terbesar Amerika Syarikat di rantau Asia Pasifik yang dibina pada tahun 1908 dan menempatkan kapal-kapal perang terbesar milik Amerika Syarikat. Tentera Jepun berjaya merosakkan hampir 20 kapal laut milik Amerika Syarikat termasuk menyerang 8 buah kapal perang utama dan 200 pesawat udara. Seramai lebih 2,000 rakyat Amerika Syarikat terbunuh dengan lebih 1,000 yang cedera. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Jepun menyerang Pearl Harbor. Teruskan menonton. 7 Disember 1941 pada hari Ahad, bermula jam 7.55 pagi waktu tempatan Hawaii, pesawat pengebom Jepun dive bomber pertama dilihat memasuki kawasan udara Pearl Harbor yang dinaiki oleh Kapten Mitsuo Fuchida. Sebagai ketua kumpulan serangan pada hari tersebut, beliau menyalakan asap berwarna hijau untuk memberitahu juruterbang yang lain di mana serangan akan diteruskan seperti dirancang dan ianya adalah satu serangan mengejut kepada tentera Amerika Syarikat. Satu kod mesej Tora 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 iaitu singkatan kepada Torpedo Attack dihantar ke kapal pengangkut Akagi. Sebelum itu, radar tentera Amerika Syarikat telah mengesan kumpulan besar pesawat udara yang menuju ke Pearl Harbor dari utara pada jam 7.02 pagi akan tetapi menjangkakan ia adalah pesawat B-17 yang tiba dari negara Amerika dan tiada amaran lanjut dikeluarkan. Kapten Mitsuo Fujida dari kumpulan serangan pertama yang terdiri dari 183 pesawat udara termasuk pesawat torpedo atau pengebom dan pesawat pejuang yang lain. Dalam masa 5 minit pertama, 40 pesawat torpedo tentera Jepun menyasarkan kapal perang utama Amerika Syarikat. Kapal Arizona iaitu kapal perang terbesar dan terhebat ketika itu dijatuhkan bom oleh 49 pesawat pengebom yang setiap satunya seberat 800 kg dan akhirnya meletup. Ia mengorbankan seramai 1,177 kru kapal iaitu hampir separuh dari angka korban pada hari itu. Dalam masa 30 minit, kemusnahan besar berlaku terhadap kapal-kapal perang milik Amerika Syarikat. Kesemua 8 kapal perang Amerika Syarikat di Pearl Harbor mengalami kerosakan namun hanya kapal Arizona sahaja yang tenggelam sepenuhnya. Kemudian, serangan kedua bermula pada jam 8.50 pagi. 171 lagi pesawat udara Jepun tiba dengan 54 pesawat pengebom Jepun yang disasarkan ke kawasan pekalan udara Pearl Harbor dengan menjatuhkan 2 biji bom setiap satu. Dari jumlah 126 pesawat udara milik Amerika Syarikat, 42 dimusnahkan, 41 mengalami kerosakan dan hanya 43 yang masih berfungsi. Kira-kira 360 pesawat udara tentera Jepun mengembang pangkalan tentera laut Amerika Syarikat Pearl Harbor dalam dua fasa serangan yang mengambil masa 1 jam 15 minit. Walau bagaimanapun, 29 pesawat udara tentera Jepun berjaya ditembak jatuh dengan 55 orang terkorban. Beberapa jam selepas serangan di Pearl Harbor, empaya Jepun juga memulakan serangan ke atas rantau Asia Tenggara iaitu Hong Kong, Tanah Melayu dan Filipina yang dilancarkan oleh pihak tentera darat empaya Jepun atau Imperial Japanese Army IJA. Dalam beberapa minggu, Jepun berjaya menghapuskan kuasa penjajah Eropah di rantau Asia Tenggara yang dibina selama ribuan tahun. Propaganda seperti Jepun pelindung Asia dan Asia untuk Asia dilaung-laungkan bagi menunjulkan watak empayar Jepun sebagai pelindung orang-orang Asia daripada kerakusan penjajah barat. Kenapa Jepun menyerang Pearl Harbor? Secara asasnya, empayar Jepun menyerang Pearl Harbor disebabkan kepentingan politik untuk menjadi kuasa besar dunia, mencari sumber ekonomi baru dan tidak balas dari sekatan dagangan dari pihak Amerika Syarikat menunjukkan Jepun mampu menjadi kuasa besar dunia. Kuasa Barat menahluki banyak kawasan termasuk Asia untuk mengambil sumber bumi bagi keperluan era industri negara masing-masing. Empayar Jepun juga mahu mencapai revolusi industri yang pesat dan dengan keracakan ekonomi Jepun sudah boleh menampung melebihi keperluan domestik sendiri dan mula berkembang ke pasaran luar. Oleh itu, negara itu memerlukan lebih banyak sumber mentah dari luar kerana negara itu kekurangan dengan sumber asli. Ekonomi Jepun juga banyak bergantung kepada perdagangan menerusi laut menyebabkan kekuatan tentera laut amat penting. Menjelang tahun 1937, atas desakan dari tentera laut Jepun, Perdana Menteri ketika itu, Fumi Maru Konoye menakluk China. Di antara bulan Disember 1937 dan Januari 1938, satu peristiwa hitam yang dikenali sebagai pembantaian Nanjing 
di mana para sejarawan menganggarkan 300,000 rakyat Cina dibunuh selain wanita dan kanak-kanak perempuan diperkosa oleh tentera Jepun. Selepas tahun 1939, Jepun mahu meneruskan menguasai kawasan di luar Cina dan pada awalnya terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan tentera Jepun sama ada mahu meluaskan kuasa ke arah utara dengan mensasarkan Soviet Union atau selatan ke kawasan Indochina iaitu Vietnam, Laos dan Kemboja. Pada Jun 1940, empaya Jepun membuat keputusan untuk menahluki kawasan di selatan iaitu Indochina dan Asia Tenggara. Seterusnya, empaya Jepun mahu mencapai cita-cita utama iaitu menguasai rantau Asia Pasifik dan menjadi kuasa dunia di Geruni. Sekatan dagangan oleh Amerika Syarikat Amerika Syarikat yang marah dengan tindakan agresif Jepun terhadap China selain ingin menjaga kepentingannya di Asia mula mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun. Semua aset milik Jepun di bank-bank di Amerika Syarikat dibekukan. Jepun bergantung 88% untuk import minyak mentah dari Amerika Syarikat dan sepandang minyak ketika itu hanya boleh bertahan sehingga 3 tahun. Dengan penyertaan Jepun dalam Perang Dunia Kedua telah memberi lebih tekanan untuk Jepun melakukan sesuatu untuk mendapatkan bekalan minyak dari kawasan lain seperti Asia Tenggara. Selain itu, Jepun juga sangat memerlukan bahan mentah lain seperti biji timah dan getah yang boleh diperolehi di Indochina serta tanah Melayu bagi keperluan perindustrian negara itu. Melemahkan ketenteraan Amerika Syarikat di Pasifik Pada masa itu, runingan diplomatik antara Jepun dan Amerika Syarikat juga semakin buntu dan Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Franklin D. Roosevelt bersama penasihat beliau sudah menilai kemungkinan serangan dari pihak Jepun akan berlaku. Namun aspek ketahanan dan keselamatan di Pearl Harbor tidak ditingkatkan kerana tidak menyangka Jepun boleh menyerang kepulauan Hawaii yang jauhnya lebih 6,000 km dari kepulauan Jepun. Pesawat udara Jepun yang menyerang Pearl Harbor semuanya berangkat dari 6 kapal pengangkut tentera laut Jepun yang berlokasi di barat laut Hawaii. Laksmana Yamamoto Isoroku, seorang pakar strategi perang telah membuat rancangan selama berbulan-bulan untuk membuat serangan ke atas Pearl Harbor ini. Kesan serangan Pearl Harbor Sejurus selepas berita serangan ini sampai di negara Amerika Syarikat, sentimen anti-Jepun mula menular kepada rakyat Amerika Syarikat. Penempatan dibina untuk mengasingkan individu berketurunan Jepun. Sehari selepas serangan, Kongres Amerika Syarikat yang bersidang telah mengisytiharkan perang terhadap empayar Jepun dengan rakyat Amerika Syarikat yang mula bersatu menyokong usaha kerajaan. Dengan semua tenaga manusia dan bahan mentah yang banyak, Amerika Syarikat dapat membangunkan pula industri ketenteraan untuk negara sendiri dan sekutunya, ekonomi Amerika Syarikat mula rancak dengan pembuatan alatan ketenteraan dan peluang pekerjaan baru mula berkembang untuk rakyat. Kesimpulannya, serangan Jepun ke atas Pearl Harbor ini adalah sejarah penting bukan sahaja untuk Amerika Syarikat akan tetapi kepada dunia kerana ianya dikatakan sebagai penyebab penting kemenangan pihak bersekutu. Dengan serangan mengejut empaya Jepun, ianya menyebabkan kuasa besar ini mula menunjukkan kekuatan dan kemampuan sebenar. Akhirnya, empaya Jepun setelah sekian lama berakhir dengan dua bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Syarikat di bandar Hiroshima dan Nagasaki. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.